chako fungua kinywa twende tumse tuseme na Mungu na raya ndo bogo santa unaweza ukasema na Mungu kwa roho na katika vipawa vyake vya rohoni pale ambapo nasikia moyo wako umechoka unaweza kufungua kinywa chako moyo wako ukawachilia katika roho yeke sentara babu ndara bagata rando bogo zandara magaya santara babose masandara babose kire ndara babu ndara bagata riko sotoro bogo ndara ba riko santara baganda raba babo sata niko sotoko bozanta rabaganta ribo bose tere baba soko rama shanta rababai zungumza na Mungu katika roho neema ya Mungu iko katikati yetu asubuhi ya leo unaweza fungua kinywa chako sema na Mungu inawezekana umekuja na moyo uliokuwa na uzuni inawezekana umekuja na moyo uliochoka na katika hali ya kugafilika katika maisha lakini ukianza kusema na Mungu katika roho kuna hali itatokea ya kuona upenyo na kuona tena kuinuliwa ribu businda la baganda rando bogo santa la babaya shetekera bobo santa la bababu riko bo santa la magaya rama toko bo santa la bagai ronta katifu we upa moja nasi hajawahi uh, kutuacha hujawahi kutupungukia tumekuwa tukakaa katika siku zote katika uwepo wako umekuwa ukitembea nasi umekuwa ukitubariki ndani ya mioyo yetu umekuwa ukituganga ukituponya ukituinua katika kila eneo ya kiroho umetupandisha katika maeneo ya heshima na utukufu hata malango ya kuzimu hayawezi kutushinda umetufanya kuwa wazaliwa wako watoto wako warithi wako uliyetuumba katika Kristo Yesu na maadui hawawezi kushindana na sisi maana umetubarikia katika mambo yote yanayotokana na Kristo Yesu umeweka uponyaji katika mifupa na damu na nyama na viungo vya watoto wako katika vitu vyote ndani yao vinavyoweza Mungu wa mbinguni kukusifu wewe asante kwa sababu ya kipawa hicho ambacho Mungu umekitenda ndani yetu hatuwezi kukata katika hali ya kuzunika tena wala kukata tamaa kwa kuwa wokovu una wewe siku zote ndani yetu na uzima wa milele ndani yetu litukuzwe jina lako mokozi asante kwa upendeleo huo mkuu asante kwa neema hiyo kuu umelibariki kanisa lako na milango ya kuzimu haitalishinda umewafanya watoto wako kuwa nguvu yako na utukufu wako katika kila mahali juu ya nchi wewe Mungu unatukuka katikati yetu hata mataifa wanapotoona nasema hakika Mungu yuko pamoja nao asante mokozi wa ulimwengu litukuzwe jina lako baba katika jina la Yesu Kristo ukiwa umesimama pale ulipo nyanyua mkono wako mmoja juu namna hii nyanyua mkono mmoja juu namna hii sema bwana Yesu umenipa mamlaka na roho wako anaishi ndani yangu vita vyote vilivyokuepo katika ulimwengu wangu umenipa kuvishinda na zaidi ya kushinda hawataniweza tena katika kila kitu umenibarikia umeniongeza na umenizidisha umeziongeza hatua zangu katika kutawala na katika kumiliki vitu vyote vipasayo uzima wa milele Asante Roho Mtakatifu. Hujawahi kuniacha. Wewe ndio mwalimu wangu. Nifundishe tena siku ya leo. Niyajue mapenzi ya baba na kuyaishi katika kweli ndani yake Kristo. Katika jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Mwangalie ile jirani yako mwambie tabasamu katika Yesu. Haleluya. Wale wenye tabasamu lenye kulipa kweli hebu wapige makofi mazuri kabisa. Bwana Yesu asante kwa ajili ya neno lako tunapoenda kulisikia. Liwe uhai, uzima, afya, ukombozi 
mafanikio na katika yote kushinda katika jina la Yesu Kristo mfalme wetu na bwana wetu amen una amani asubuhi ya leo mwambie jirani yako shalom mwambie nimebarikiwa kukuona haleluya unayofuraha niulize swali ule mkutano wetu pale nje mnaoonaje uko sawa sawa hebu sema nimebarikiwa ndani yake Kristo hakuna wakunilaani maisha yangu yote vita vimeisha na katika uwepo na katika neema na katika kushinda damu ya Yesu imenikomboa na kumshinda adui wangu amen 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 Nataka tuangalie kitabu cha Joshua sura ya kwanza. Mstari wa tatu. Biblia inasema hivi kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu. Nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa mto wa Frati inchi ya Wahiti tena mpaka bahari ile kubwa upande wa macheo ya jua hapo ndipo patakuwa mpaka wenu Bwana Yesu asifiwe Chukua msari wa tatu kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu Haleluya Anasema Mungu nimewapa Ninyi. Hebu mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Maneno haya yamefungwa yame, yame, yame haya. Katika katika mfano. Kila jambo lililokuwa katika Israeli, kila jambo lolote lililokuwepo katika Agano la Kale lilikuwa liko kwenye picha isiyokuwa halisi. Isiyokuwa halisi maanisha habari zao zilikuwa zinanena habari za mambo yatakayokuja. Amen. Zinazungumzia uhalisia utakaokuja katika Kristo Yesu. Na katika eneo hilo sasa unaposoma habari zile za mambo yaliyopita katika taifa takatifu la Israeli utagundua siri hizi ziko ndani ya Kristo na zinafunuliwa katika Kristo Yesu. Anapotema nyayo za miguu yenu. Haleluya. Haleluya. Anazungumzia habari ya yale undakayo yaona yaliyotendeka ndani ya Kristo. Haleluya. Yoyote yaliyofanyika kuhusu wokovu. Kuhusu msema wa dhambi kuhusu uponyaji wa mwili kuhusu uzima wa milele kuhusu mafanikio lolote utakalo lisikia katika Kristo Yesu lile eneo linasema nyayo zenu zitakapoka maana yake akili zenu zenye kuweza kugundua mambo ya Mungu yatakapoweza kufunuliwa ndani yenu nimewapa hilo mtakalo liona sema amen amen Nachukua mfano mmoja wa namna ambavyo Yesu naye aliongea kwenye mafumbo aliongea kwenye mafumbo kitabu cha Matayo Matayo sura ya tano, kumina saba na kumina nane. na chukulu ya fumbo ambalo Yesu alilinena nalo ni gumu limekosa watafsiri wengi na likaweza kusababisha wengi wakaingia katika kuwa, kuto kuona Anasema mstari wa 17 Matayo 5 Musidhani yakuwa nalikuja kutangua Torati au manabii la sikuja kutangua bali kutimiliza. Sema amen. Sasa sikia fumbo hili, sikia fumbo linalo neno hapa. Kwa maana amin nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata hayo yote yametimia. Yodi moja au nukta moja haitaondoka hata hayo yote yametimia bado kila mtu nikimuuliza 
umeelewa nini kwenye hilo anaweza akashindwa kuelewa anasema hivi sikuja kutangua torati wala manabii nimekuja kutimiza piga makofi kwa ajili ya hilo neno shangilia yeso makofi mazuri zaidi sikuja kutangua nimekuja kutimiza hilo eneo katika wakristo wengi bado linatupa picha ya kutokuelewa picha ya kutokuelewa wengine wanasema hata Yesu mwenyewe amesema hakuja kuondoa torati wengine nasema hakuja kuondoa unabii sasa kwa kutokufiki kimanamna ya kiroho Yesu anaongelea nini anasema nimekuja kutimiza nimekuja kutimiza haleluya lile eneo kutimiza sio kwenda kwamba ninaruhusu torati ifanye kazi tena ah ah yaliyokuepo ndani ya torati yaliyokuepo ndani ya torati yalikuwa katika mfumo ambao kila atakayesoma hawezi akaona Mungu alichowapa na wawezi kupokea kile Mungu alichowapa kwa sababu mtoaji anayekwenda kutoa alikuwa hajaja sasa nimekuja yule anayekuja kuwapa kile kilichoko ndani ya torati na kilichoko katika manabii kwenye kile ambacho amkukiona nyayo zenu zitakapokanyaga nimewapa ulikuwa uoni unajihisi katika hii dunia hakuna mahali unaweza ukaishi kila mahali pameharibika unahisi kila mahali kuna adui unahisi kila mahali unawindwa kumbe Yesu anataka katika akili yako ushike eneo ambalo lipo kwenye haki ya waliopewa haki kwa njia ya Kristo Yesu ushike eneo hilo likiwa ni afya haleluya likiwa ni afya pasiwepo na wakudhuru afya yako ulimiliki eneo lako la afya ulimiliki eneo lako la kufikiri kupanga na kufanya yale unataka yafanyike na yakafanyika ulimiliki ile eneo lakini ukishindwa kulimiliki ile eneo mtu mwingine atakuja kulimiliki katika maisha yako na we utakuwa mtumwa wa huyo atakayekuja kulimiliki eneo lako umesoma una akili umeenda shule tena mwa, ni, 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 ni msomi mzuri lakini ile elimu yako huwezi ukaitumia kwa faida yako anakuja mtu mwingine anakuja mtu mwingine ambaye wala hajaenda shule lakini anaweza akamiliki anakuja anakupa wewe kazi anakuambia wewe nifanyie hii na hii na hii nitakulipa mshahara wa shilingi laki tano. na wewe unafikiri mshahara laki tano ni mzuri kumbe unamtajirisha yeye mara elfu. maana amemiliki eneo lako la hapa alo gioke mwanzako mwambie usimilikiwe nenda kamiliki nenda katawale sasa ile eneo uwezi kuliona isipokuwa lazima ulijue katika Kristo sasa Yesu anasema sikuja kutangua bali kutimiza mambo ambayo Mungu amewaidia katika gano la kale Mungu ambaye ameahidi katika maandiko matakatifu kwenye Torati mambo ambayo Mungu amewaidi katika manabii yalikuwa hayawezi kutokea katika maisha yenu paka nitakapokuja mimi ili niweze kuwapatia ndio maana nasema mstari wa 18 mtu yeyote atakayeweza kuiona yodi au nukta iliyoandikwa katika maandiko matakatifu hiyo yodi au hiyo nukta haitaondoka ukichaiona haitaondolewa kwako hiyo yodi au hiyo nukta haitapotea kwako sasa yodi na na hiyo nukta hakuna aliyewahi kuiona akagundua hiyo siri Najiulizaga kwa nini hawaioni? Haleluya. Haleluya. Unapenda nikuonyeshe hiyo yodi na hiyo nukta? Hebu nyanyua mkono mmoja juu namna hii. Unaangalia unaona mkono wako huo. Hebu fanya hivi. Unaona hicho kinachotepepea hicho. Hicho kinachopepea ndio inaitwa yodi. Hichi. Hichi. Ndani ya hiyo hicho kinachopepea ulishaona alama hapo. Nani alishai kuona alama hapo? We, ule niimbia. Umeiona? Iko wapi? Inaonyesha nini? Msumari wa Yesu. Ile nukta ile ni msumari. Mkono yodi kiyaudi, yodi kiyaudi ni mkono huu. 
Msumari wa Yesu umeuona? Umekuja kutimiza? Piga kelele sema amenipa. Amenipa. Sasa unaonaje? Amjamona Tomaso katika gano leo pale kwenye Yohana anasema nisipona alama katika mkono wake si nitaamini. Lazima nione msumari katika mikono yake. Na Yesu akamwambia njoona. Usio usiamini. Haleluya. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Hii ni kusema hivi. Kama uwezi ona ile alama ndogo iliyolipa gharama maisha yako katika mkono wake. Mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Nami nitawapiga Misri kwa mkono wa nguvu. Haleluya. Nanyi mtaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Nanyi mtafanya kazi kwa mikono yenu na mtafanikiwa. Nami nitaibariki kazi ya mikono. Utaiona wapi bila kuiona ile nukta? Haleluya. Mpiga kelele sema nimeona mkono wake. Katika mikono yangu. Alama za misumari. Sintapoteza. Sintanyang'anywa. Baraka za mikono yangu. Katika Kristo Yesu alizonipa. Hebu sema nimeona nyayo zenye alama ya misumari katika hekima na maarifa na ufahamu ninapokwenda mahali kwenye maandiko matakatifu nayo nimepewa ili kutawala. Piga kelele sema sitatawaliwa kwa jina la Yesu. Nimeona urithi wangu tangu sasa. Wangapi wajaona wajaona alama? Ulishaona alama kwenye miguu ya Yesu? Halo? Wangapi wameona alama kwenye miguu ya Yesu? Jamani Yesu hajasulubiwa msalabani? Hujaona misumari miguuni mwake? Bado unajiuliza uliza. Je, Mungu nifanye nini? Je, unajiuliza kwamba Mungu atakupa kazi wapi? Amekupa alama za miguu yake. Popote utakapokanyaga kwenye neno utakalo ligundua, umeshafika mahali pako pa urithi wako. Hakuna atakaye kunyang'anya hapo. Piga kelele sema nimepewa haki yangu ya kumiliki kila andiko lililofanywa na Yesu kwa ajili yangu. Haleluya. Ndio maana inatakiwa uyajue maandiko anasema Yesu. Mnapotea kwa sababu ya mjajui maandiko wala uweza wa Mungu. Marko 12:24. Hamjui maandiko. Na anasema mnapotea, mnatembea kwenye miguu kumbe mnapotea. Haleluya. Hamjui maandiko kuna alama gani ipo ya wewe kutawala. Haleluya. Hebu sema nimeona maandiko. Katika miguu ya Yesu. Nyayo zake kwenye maandiko zimenipa urithi juu ya nchi hii. Katika mambo yote sitapotea. Katika jina la Yesu kwenye haki yangu sitapotea. Kwenye haki yangu sitapotea. Mafundisho magumu eh. Mtunzi yoyote wa nyimbo anaweza katunga lazima atunge haki iliyotokea. Amen. Hebu sema amenitimizia haki yangu. Chukua hivi. Chukua Marko 4. Nisome. Bwana sifiwe. Bwana asifiwe. Sema amina. Mhm. Mko pamoja na mimi. Wenye kuweza kunisikia waseme amina. Anayeweza kuelewa aseme amina. Marko 4 mstari wa 20 na 3 na 24 Mtu akiwa na masikio ya kusikia na asikie akawaambia angalieni msikialo Amen Kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa na tena mtazidishiwa Kwa maana mwenye kitu neno Mwenye kitu neno. Haleluya. Kipimo kile mpimacho kwenye kutazama, kusikia na kulijua neno la Mungu. Kile kipimo unapima nini kwenye neno, ukakiona kitu kwenye neno, ndicho utakachopimiwa. Amen. 
Haleluya. Wana macho ya kuona lakini hawaoni. Wana masikio ya kusikia lakini hawasikii. Sasa yule anayeweza kaona, yule anayeweza kasikia, ndiye anaye kipimo, anapimaje? Haleluya. Moja thelathini, moja sitini, moja mia. Sasa we ulie na kipimo kile. Kile utakachopima kwenye kuona baraka zako ndani ya neno ndicho utakachopimiwa. Ndicho utakacho we usiyeona eneo lako la haki katika yale Yesu aliyefanya kwenye nyayo za miguu yake, kwenye alama za mikono yake, usipoona hakuna kitu utakachokipata, hata kile ulicho nacho utanyang'anywa. Haleluya. Kwa hiyo unapoisoma Biblia, unabidi umtafute mzee Sulemani alipomwambia Mungu, mimi usinipe chochote, nipe hekima. Nipe hekima. Maana hekima inaweza kafumbua mafumbo yako Mungu. Mafumbo yako. Siri zako. Siri zilizofichwa ambazo hazikuwahi kufunuliwa. Mambo ambayo hakuna hata mwenye kuitawala dunia hii mwenye kujua hata mmoja. Nipe hiyo hekima ili niweze kwenda mbele zako na kuwaongoza watu hawa. Haleluya. Na alipokuwa ameomba jambo hilo Mungu alishangazwa na kumuona mtu kama yeye anajaribu kufikiria zaidi ya watu wengine. Wengine wangesema naomba pesa. Wengine wanasema ninge nipe nguvu ya kuwatawala watu hawa. Kila naye niona niogope. Yeye akasema ni zile zako nizijue. Bas. Ndio inaitwa hekima. Sasa ukigundua hizi siri hapa ni zaidi ya fedha na dhahabu. Haleluya. Ukishakuwa na hiyo hekima ni zaidi ya fedha na dhahabu. Uwezi kuwa na maombi ya kusukuma maombi wiki nzima Mungu afungue mlango wa fedha. Hekima ukishaijua imeshakupa kutawala. Miguu yako itakanyaga mahali nami nitakupa mahali hapo kutawala. Ukikosa kujua hiyo hekima hautaona mahali popote pa kufanikiwa hata kama mafanikio yametaa katika maeneo ya nyumba zenu lakini hutaziona siri za mafanikio utawaona wengine wanaishi na wana furaha wewe hutaona hiyo furaha sasa anasema Yesu hapa haleluya sema amen amen anasema kila mtu aliye na masikio sio haya kuna masikio yenye kufungua siri huko ndani Haleluya. Na asikie. Akawaambia angalieni msikialo. Kuna eneo ambalo mnapoangalia kusikia kwenu, hamsiki vizuri, sikieni vizuri. Kipimo kipimacho kwenye kuelewa kwenu ndicho mtakachopimiwa. Na kile alicho nacho mtu ndicho atakachozidishiwa kwenye uelewa wake. Haleluya. Mwenye kitu atapewa na asiye na kitu atanyang'anywa kile alicho nacho. Haleluya. Sema amen amen. Wanafunzi walimuuliza lakini mwalimu wewe mbona unaongea na hao watu mambo haya kwa mifano? Eh? Mbona unasema nao hao mambo kwa mafumbo? Usiseme nao waziwazi. Wanasema hawakujaliwa wao. Lakini ninyi Mungu ameona vema kuwapa ninyi hizo siri. Haleluya. Nataka Mungu akuelewe. Sema amen amen. Kwa siri imeandaliwa wenye hekima wapewe sema amina amina sema natamani nione nione nyayo za Yesu katika maisha yangu juu ya maandiko yote yalionipa haki nikapate kumiliki haleluya maana kwa moyo mtu uamini hata kupata haki kwa moyo mtu uamini hata kupata haki hebu sema haki Sema tena nimeiona haki yangu. Sintanyang'anywa. Ninamiliki kuanzia sasa. Haki ya uchumi. Haki ya ndoa. Haki ya watoto. Haki ya mafanikio. Haki ya afya. Pia Yesu makofi mazuri. Sitamani uifute haki. Sitamani uitafute haki maana haki haitafutwi haki haitafutwi sikieni kila aliye na masikio ya kusikia na asikie 
Amen. Mwenye macho ya kuona au tuone nini? Yodi na nukta katika mkono. Tuone nini katika nyayo? Wapi milima hiyo ya baraka? Sema amen amen. Mito hiyo ya baraka. Haleluya. Pale mahali macho yako yanaona na miguu yako yapakanyaga nimekupa mahali pale. Nataka nione mahali. Sema amen amen. Piga kelele sema nataka nione. Kilicho changu ndani ya Yesu. Watu wa Mungu tunaelewana. Waliposema Kaanani katika Israeli ni mfano. Ni picha iliyokuepo inayoenea habari ijayo. Sasa hii hatuangalii ardhi ya Israeli, tunamwangalia Yesu. Kwa hiyo ndani ya Yesu ndipo mahali tutapita wapo, tuangalie ni wapi ambapo amefanya mambo kwa ajili yangu, niweze kumiliki. Niweze kutawala. Haleluya. Kuna mtu mmoja akasema, nimeona, tukambie umeona nini? Nimeona amepigwa kwa ajili yangu. Nimeona hiyo haki nimeiona na huyo mtu haizi kuona ugonjwa wa malini mwake. Hawezi. Maana kipimo kile alichokiona akaamini ndicho amepimiwa. Yule mtu asiyeona ile haki ya uponyaji ananyang'ana hiyo haki ya uponyaji. Unatembea kutafuta haki ya uponyaji uombewe na watu. Maana sio yako umenyang'anywa. Halo. Sema ameshanitimizia. Nimeona alama. Sema nimeona yodi. Na alama ya msumari. Elimu yangu si kama ni ngumu. Wangapi wananielewa? Mwambie mwanzako achana na ardhi ya Israeli. Atwendi Israeli leo. Tumeingia ndani ya Yesu ili kutawala haki yako iko ndani ya Yesu. Haleluya. Urithi wako uko ndani ya Yesu. Haleluya. Inaeleweka hii lugha? Au ni ngumu? Muulize jirani yako mbona umezubaa? Aliyezubanya nyoo mkono juu na mlei. Hamnyanyui? Mimi sindo na uangalie hapa maana wengine wako hivi. Sasa sielewe anasikiliza au amekumbuka nyumbani watoto. Eh? Nikusikiliza. Kuweka hivi. Eh? Ndio <laughs> mwangalie jirani yako mwambie umetulia. Wangapi umetulia? Pigia Yesu makofi mazuri. Niwaambie tu kweli katika mambo ya Mungu. Ninyi wote mmeshaamua kuingia kwenye mambo ya imani. Ninyi wote mmeshaamua kuvua nguo moyo yaogelee maji. Amen. Sasa usiaogope kuingia hata kama ni mare. Maji hayahitaji hayahitaji vurugu. Ukishaingizwa baharini ukatupua ndani ya maji, usiyapige maji, usishindane na maji. Maji hayataki vurugu, maji yanataka upole. Yanataka utulivu anayepigana na maji anakufaga maji anamuua anayetaka kujiopoa kwenye maji ya kina kirefu ndiye anayekufaga lakini ambaye haipigani na maji maji anamweka juu anaelea hata bila kupiga mikono na miguu anaelea tu mimi ni muogeleaji ndio fundisho la kuogelea tunalofundishwa usishindane na maji yatakuua kwa hiyo ukiona umetupiwa kwenye maji relax maji ni marafiki ya watu waliotulia kwa hiyo unajilaza kwenye maji maji yanakunyanyua juu una relax unaweza ukaota jua ukiwa juu ya maji haleluya haleluya lakini ukianza maji yanakuvuta chini yanakumaliza maisha ni ku relax ndani ya Yesu ni kuamini amenimalizia mateso yangu amechukua hofu zangu amechukua masikitiko yangu amepigwa kwa ajili yangu ameunu, ameonewa kwa ajili yangu adhabu ya amani yangu iliyekwa juu yake maofu yangu yaliyekwa juu yake na kwa kupigwa kwake mimi nimepona una relax unafuta ile pumzi ya holy spirit unaona raha haleluya 
Ngoja uanze kufikiri kwamba maadui zako ni wengi na unajaribu kujiokoa unakufa. Unapoanza kusema ngoja ni pambane wanakuua. Uwezi kupambana na maji. Haleluya. Jamani mimi nimefanya mambo ya kuogelea nikiwa kijana. Sasa hivi angalau angalau nimekuwa na adabu sendi kwenye kuogelea. Lakini nilipokuwa na umri wa miaka 14, 15, 17, 23, 25. Naenda Zanzibar kwenye bahari. Siendi kuogelea kwenye mito mimi. Sijui mambo ya kuogelea mtoni. Kwa nini nimekuwa chura? Naenda baharini. Haleluya. Naenda baharini, yani naenda kule meli kubwa zinapita. Meli zinapita kule juu hazizami. Na zimebeba mizigo misito. Eh? Ninaogelea na kumbuka nilishai kuogelea kwenye bahari ya Zanzibar, mahali panaitwa Prison Island. Nilikuwa naenda kufata zile samaki kule chini, wale wenye rangi nyingi. Maana Zanzibar ndio wako wengi kweli. Kizungu wanasema snorkeling. Unafanya snorkeling. Unakodisha boti, unakodisha mtungi wa hewa na yale mamigu ya bata yale. Alafu unaweka mdomoni Unazama kule chini. Unazama kirefu kidogo kirefu mpaka kule njia barabara. Kule chini kabisa. Unaona samaki wa kila aina. Niliogelea mpaka nikasahau giza limeshaingia na toka juu. Sijui sijui ni wapi boti yangu imeshachukuliwa na maji imeenda mbali hata sioni. Mpaka nikaanza kutafutwa. Lakini raha. Hufi. Lakini ngoja upigane na maji yanakuwa Maji yahitaji vurugu. Maisha ya imani yahitaji vurugu ya kumogopa adui. Adui ya kuwezi sema amen amen. Na hata kaa kuweza ye. Kwa hiyo tumeona haki yetu sema nimeiona haki yangu. Nimefurahia. Nimeipokea. Sinyang'anywe tena. Haleluya. Kuna elimu ambayo lazima uione ndani ya Kristo. Sema amina amina. Kwa hiyo Yesu anasema sikuja kutangua bali kutimiza. Waubiri wenzangu wanasema Yesu kusema torati imeondoka. Ndugu yangu, torati ni eneo lilokuwa linasubiria Yesu ajatimize. Alipokuja kutimiza. Haleluya. Kila sheria ya dhambi na mauti haitakupiga tena wewe kukutesa hapa duniani. Maana zamani ile sheria ya dhambi na mauti inaongea hivi. Inaongea hivi. Haleluya. Fungua kumbukumbu 27. Kumbukumbu ya Torati 27. Sheria ya dhambi na mauti inaongea hivi. Mwenye haki aseme niko hapa. Mwenye haki aseme tena niko hapa. Mupwe. Msari wa mwisho pale una, unasemaje. 26. Na ala niwe Na alaaniwe asia ya weka imara maneno ya torati hii kwa kuyafanya. Na watu wote waseme amina. Mnasema tena. <laughs> Musa, Musa lewambia watu. Na walaaniwe. Unaona eh? Alafu wakawambia na museme amina. Sasa Musa. Musa alikuja na hiyo ngufu ya torati. Biblia inasema katika Yohana moja. kwa mkono wa Musa ilikuja Torati lakini katika mkono wa Yesu ilikuja neema na kweli sema amen amen sema amina basi kwa hiyo Musa ametojia hapa sema semeni amina na sisi tukasema amen tulipomalizia ile amen Musa akatuingiza kumbukumbu ya Torati 28 akatuingiza si ndio mstari wa mwisho huo haleluya Ya 28 inasemaje? Msari wa kwanza itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa bidii kutunza kuyafanya magizo yake yote ni kwa gizayo leo. Ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Mwambie mwenzako Yesu ameshafanya hiyo. Ongeza sauti mwambie Yesu ameshafanya hiyo. Na baraka hizo zote zitakujilia na kukupata usikie hapo sauti ya Bwana Mungu wako. Mwambie mwenzako Yesu ameshasikia hiyo. Na ameshafanya. Aleluya. Ndo amekuja kutimiza torati. Na nisikia jia watu wa mungu eh. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Mwambia mwazako, ameshafanya hiyo. Ongeza sauti. 
Sema tena. Sema tena. Haleluya. Hebu sema nimebarikiwa mjini nimebarikiwa mashambani. Anayekuja kutimiza hiyo ni nani? Yesu. Jamani ninaeleweka? Anayetimiza hii ni nani? Yesu. Msidhani ya kwamba nalikuja kutangua ah nimekuja kutimiza. Uingie mjini umebarikiwa. Uende shambani? Kabisha. Haleluya. Umebarikiwa uzao wa tumbo lako sema amen. amen. Sema Yesu ameshafanya hiyo. Jamani nacho kisema mimi hichi kiko kwenye agano jipya. Sawa. Hebu sema sawa. Gabrieli akamwambia Shalom Mariam umepewa neema Bwana yupo pamoja nawe na uzao wa tumbo lako umewarikiwa Haleluya Uzao umefanya nini Kwa nini umebarikiwa kwa sababu Yesu ameshaingia wapi Tumboni piga kelele sema uzao wangu umebarikiwa Sema nimeshabarikiwa kwa wangu kuanzia wa kwanza paka yule ambaye ni mjukuu wameshabarikiwa yani iko hivi wapendwa iko hivi huta strago kwenye eneo la kimaisha na ya watoto wako kwa sababu watoto wako wako chini eneo lililotimizwa na Yesu amesema nimeshalitimiza nimekuja kutimiza torati na manabii Sema amen amen. Sema ameshatimiza watoto wangu wamebarikiwa. Wewe leo na watoto waseme amen. Na kama umeelewa hujawahi kupata watoto sema amen. Sema nimebarikiwa. Kwa sababu sijakosa watoto. Kuna watu wanasema mimi sina mtoto nani amekuambia una mtoto na umeumbwa mwanamke. Lazima uzae kama umeolewa. Hiyo ni lazima kwa sababu gani tumbo limeshashurikiwa Halina kifungo cha kifungo chochote hakunaga twende kusafisha kukemea roho za mababu kwenye tumbo hamna tumbo ni mwako urithi wa roho zozote ambapo watoto wako wakiingia tumboni watarithi hamna tena uzao wako umebarikiwa nani ametimiza Yesu ametimiza sema imeshatimizwa hiyo Miguu yangu imekanyaga hapo. Nimepewa kuwa urithi. Si alisema kabisa kwamba simameni na mkiisha kusimama. Amesema mahali katika Efeso. Mnasimamia wapi? Andiko lenye nini? Lina alama ametimiza. Sema nimeona alama. Katika nyayo za Yesu. Ndani ya andiko hilo. Mimi nampenda Yesu. Simpendi kwa sababu tu ah amenibariki. Ni kwa sababu kwanza kichwa changu kimeelewa. Nilikuwa sielewi. Nilikuwa naomba kama wengine wanavoomba, siku hizi siombi hivyo. Hutasikia, hutasikia kinywa changu na angaika kushindana na mashetani. Siwezi. Hawana kitu tena. Yaani siezi shindana mbio na wakati nimeshashinda na nimeshavalishwa medali. Jamani iko hivi. Yesu ameshinda kwa ajili yangu. Mimi si naendi kushindana. Mahali ambapo nimegundua sipi na nikapata kufanikiwa sana ni mahali ambapo hapa ndipo nilipofungwa. Kutokuelewa. Sasa nimeshaelewa Mwenye kitu anaongezewa. Asiye na kitu atanyang'anywa hata kile alicho nacho. Hebu sema nimepokea. Afya. Nikisema hiyo watu wanaanza kufikiri na kiburi. Lakini sio kiburi. Sio kiburi. Ni haki yangu bwana. Haleluya. Ni haki yangu. Ni haki yangu watoto wangu wanipigie simu wanambie dadi mambo vipi naambia poa una shida naambia sina sema tu dadi tukuongezee kitu yote unaitaka naambia sina maana na wao wamebarikiwa 
na mimi nataka nisikie simu za watoto wako wanakupigia tukusaidie kitu naambia ah vyote ninavyo maana watoto wako wamebarikiwa uzao wako umebarikiwa ni haki tumeshapewa ifi wangu niliyopewa katika Kristo katika hiyo nchi na hiyo milima na hiyo mipaka na hiyo Lebanoni na hayo mabonde na hayo mito piga kelele nimeona nimeona mito Bwana Musa mimi muona mito ni mito Yesu alisema nami nitawawapa maji na mito ya maji ya uzima itatoka ndani yenu nimeshaona mto ndani yangu wenye mipaka ya baraka zangu kila kitu kinachotokea huko kina afya sema amen amen sema nina mafanikio ndani ya Yesu piga kelele sema nina mafanikio ndani ya Yesu torati ni nzuri na sitaki iondoke kwa sababu inaniambia nilichofanyiwa mnanisikia inanionyesha nilichopewa na kanya ile eneo alichosema nitabariki kazi ya mikono yako ninaangalia wapi yodi na nukta lolote utakalotia mkono Yesu ameshafanya kazi yake nimekuja kutimiza na mimi nataka iwe hivi elfu kumi yako izae iwe ishirini ishirini izae sema imebarikiwa hiyo hamsini izae laki iongeze tena milioni aiende zaidi yani fike mahali tukikaa hapa tumekaa watu waliobarikiwa kwenye kazi za mikono yao chochoto kishika kwenye shamba kimebarikiwa chochoto takachoshika kwenye mifugo kimebarikiwa chochoto takachoshika kwenye biashara kimebarikiwa chochoto takachoshika kwenye eneo lolote lolote nimeona yodi na nukta kwenye mikono ya Yesu. Sio kama naliweka hii lugha. Joshua, eh. Angalia usiende kushoto au kulia. Amen. Mwambie mwenzako hakuna kupinda pinda. Njia imenyoka. Baraka zangu sio za msoto. Hakuna cha kuteseka kwa jina la Yesu. Anasema umebarikiwa uzao wa tumbo lako sema amen. Uzao wa nchi yako sema amen. Wazao wa nyama wako na mifugo yako sema amen. Maongezo ya ngombe wako na wadogo wa kondoo zako hii ni business business activity biashara yoyote unayefanya imeongezeka. Kama ni biashara ya mbao imeongezeka. Shule yoyote imeongezeka. Duka limeongezeka. Shule fungua shule utaona na sekondari inaanza. Inaenda mpaka chuo kikuongeza. Usianze kusema unajua kuna laana inatufuatilia utanikasirisha nitafunga ibada niende za. Halo. Mwambie mwanzo sina laana hapa. Na ukitaka kumhakikishia una laana, huna haja kumuonyesha mfuko ulionao. Si ndio? Sawa sawa eh? Maana huko hakuna hakuna andiko. Unaenda kwenye mat, kwenye kwenye wagalatia 3:13. 3 Unamuonyesha mimi ni huyu hapa. Mnaamua kusoma. Haya tuisome basi. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Mwambie mwenzako sina laana. Sema tena sina laana. Wala hakuna wa kunilaani. Nimekombolewa. Nimelipiwa gharama. Katika Kristo Yesu. Anasema kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu sema amen amen. Imeshalipwa. Yaani hili ni eneo limeshalipwa. Ni nyayo zangu ziko hapo. Zimeshafika hapo. Sema nimefika hapo. Sio kama ilugha yangu inaelekea. Yaani katika tembea tembea, katika tembea tembea na tafuta tafuta sikuwahi kufika hapo. Sasa nimefika hapo nyayo zangu zimekanyaga hapo alifanywa laana kwa ajili yangu piga kelele sema amen amen sema amen amen maana imeandikwa melaaniwa kila mtu angukae juu ya mti yes kwa eneo langu la laana limeshalipiwa ini kusema hakuna laana babu yako 
wala ya bibi wala ya ukoo wala ya taifa la Tanzania inayoweza kukusumbua wewe itawapiga wengine lakini mimi nimeshafika hapo ndani ya Kristo nimeshapokea ukombozi wangu ningelikuwa ni mimi nimegundua hii siri ni wewe unajua mimi nimegundua hii siri mnanielewa eh nilipogundua hii siri manake nyayo za miguu yangu katika alama za Yesu zimenishifikisha hapo kunipa haki hii ya kwa hakuna kiumbe cha kiroho au cha kimwili kilicho kufa au kilicho hai hakuna sadaka dhabiu makafara ya miungu dunia hii inayoweza futa wa Galatia tatu kumi na tatu na kumi na nne hakuna hakuna hicho kiumbe kwa hiyo hata malaika wa mbinguni hawana amri ya kufuta ile andiko maana Yesu alifanyika laana kwa ajili yangu ili baraka za Abraham sari wa kumi na nne iwafikie wa mataifa haleluya ziwafikie wa mataifa katika Kristo Yesu ziwafikie kufikiwa ni hivi zinakufata wewe amen sio wewe unazifata zinakufata wewe baraka za Abraham zinaenda na wewe katika Kristo umempata Kristo sema nimempata Kristo na miguu yangu imekanyaga eneo la baraka Abraham alizoaidiwa na baraka zimeamriwa zinitafute zimenipata katika Kristo Yesu Sasa hakuna mtu anaweza kukuloga hapa Anajaribu kukulaani aseme usifanikiwe atalaaniwa atala yeye Maandiko yamesema atakaye kubariki amebarikiwa atakaye kulaani amefanya nini Yaani hauna mtu wa kukulaani dunia hii tena Piga makelele sema amen Piga makelele sema amen Si unaona jinsi anavyotembea na baraka zake Haleluya. Piga kifua hivi. Sema laana hazipo hapa. Hazitakaa hapa. Wala amna kiumbe cha ulimwengu huu au ujao kitakachoweza kunitamkia laana. Pigia Yesu makofi mazuri. Hii nyumba sio ya watu wenye laana. Hii kusanyiko sio la watu wenye laana. Hili na wale walio tayari kuchukuliwa lana zao katika Kristo Yesu. Baraka za Abrahamu zikaambiwa nenda hapo. Nenda kwa huyo. Ili baraka za Abraham. Munisamee huko ameandika Ibrahim kwa Kiswahili. Mimi sipendi neno Ibra kwa sababu walitokana na Kiebrania. Ibra ni Kiarabu. Kiswahili tumechukua kutoka kwa Arabu. Ibra haina baba. Abra ina baba, Abra. Aba Amen. Haleluya. Mimi naitwa Abshalom, baba wa amani. Anaitwa Abraham. Haleluya. Sema amen amen. Mungu akubadilisha a akaweka i. Bali aliongeza kwenye ile Abraham akaongeza h, Abraha. Amen. Ile ha inaingiza jina la Mungu ndani. Ili kutawala. Ile h ya Kiebrania inaitwa he. Inaingiza alfabeti ya Kimungu inayoweza kumpa mtu kutawala mataifa. Kwa Ibrahimu akaambiwa uzao wako utatawala mataifa. Niko kwenye hiyo eneo. Baraka za Abraham. Piga Yesu makofi mazuri kabisa. Wangapi wamefikiliwa na baraka hiyo? Au itafuti? Mwambie mwenzako si itafuti. Imeshaamriwa. Iko kwangu. Sema amen amen. Sema iko kwangu. Haleluya. Haleluya. Sasa ikishafika kwamba iko kwako ndugu yangu tuti, tutusaidiane hapa. Nyaya zako zimeshafika hapo kwenye urithi. Mahali popote miguu yako itakapokanyaga. Haleluya. <laughs> Sema imeni, imeni. 
Sisi kama unaelewa hii lugha. Piga makofi sana amena. Ikishafika kwenye hilo eneo, ninaangalia eneo lingine. Naangalia eneo la Wakorinto. Wakorinto wa pili nane. Biblia ni tamu eh? Ni tamu sana. Sema amina amina. Wakorinto wa pili nane. Wakorinto wa pili nane. Inasemaje? Mstari wa tisa. Sasa naomba tusome wote. Tusome wote. Fungua Biblia yako. Nataka tusome kwa sauti ya walio kanyaga nyayo zayo kwenye mlima huu Lebanoni mpaka mto Frati mto ule mkuu unao unao teremsha dhahabu na kufukuta shaba hey, ya kama shanta rabagunda uhu una mahali hapa njaa haitakuepo tena dunia hii kwa mtu hakutakuwa na umaskini kwa mtu tena hapa maana nyayo zake zimefika juu ya mlima ule ule mlima wa mafanikio ule mlima ambao Kaleb alisema mimi nipe mlima huu japo nimeonekana kwa mwili ninaonekana mzee lakini ndani na miaka 35 ninahitaji na mimi nile kula na kustarehe katika mlima huu wa baraka na mimi nataka huu mlima huu mlima huu walioko hapa wa upande huu mlima piga kelele sema amen amen huu ni mlima wa huu mlima wa kufurahia wenye dhahabu na shaba na fedha huu mlima ni wa utajiri huu ambao wazungu wanakuja kutoka Ulaya wanatafuta milima ya Tanzania yenye mali na mimi nataka nione mlima wa baraka yako huo hapa kwenye maandiko simama pale ulipo kwa miguu yako miwili simama na kusimamisha kwa makusudi kabisa simama shika biblia hata kama una Biblia na ujue kusoma. Iga hata kama mdomo umefanya ni usema mtu wanaposema wengine. <laughs> mstari wa tisa. Wa Korinto wa pili nane mstari wa tisa. Moja, mbili, tatu. Maana mejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu. Ingawa alikuwa tajiri ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umasikini wake nataka nisikie amen nzuri haya twende tusome mara mbili tena mara tatu moja mbili tatu ya Yesu makofi tena. Tusome mara ya tatu alafu tukae. Sema maana nimejua sasa. Ma. Kwa ajili yangu. Ingawa ili kwamba mimi Haleluya. Piga kile sema nyayo zangu zimeshafika hapo. Sema tayari ninatawala hapo. Sema nimeshaongezewa hatua. Sitembei kwenye umaskini tena. Sasa niko kwenye area ya utajiri. Mtu asije akakwambia, "Oh, Yesu ajaje hapa kwa ajili wewe utajirike." Alifanywa masikini. Kuanzia alipozaliwa kwenye pori la ngombe usiniambie akiwa kwenye holi la ngombe alikuwa sio maskini nyumba zote mjini zimekosa mali pa kumweka akatakiwa awawe akafanywa kuwa mkimbizi kwa mara ya kwanza kukimbia kwao aende nchi ya watu mauti wanataka kumuua ili mimi nisiwawe ili mimi nisiwe mkimbizi tena piga kile sema sitakimbia kwetu Utajiri ni nao. Na sitakimbia. Adui zangu watakufa wote. 
lakini mimi nitaishi sema nimeona alama hiyo sema tena nimeona alama hiyo sema imeshatimizwa na Yesu mimi sio masikini hakuna wakunilaani hakuna mchawi hakuna majini hakuna waanga tunalewana hapo yoke jirani yako mwambie ukiwa na matatizo nitafute mwambie nitakusaidia bila bila tatizo mwambie hicho kipawa ninacho nimeshawekewa ndani yangu ni urithi fedha sio tatizo kwangu ni mahali pa kutumia sina ongeza sauti sijapata tu mahali pa kuchechea pesa piga kile sema aibu haipo tena wala kudharauliwa kuanzia leo aibu ya umaskini haipo sintakosa matoleo yangu ya kila siku katika nyumba ya Bwana maana amenitajirisha akawa maskini kwa ajili yangu akapanda punda wa mtu ili mimi nisipande magari ya watu nipande langu mwenyewe alikuwa hana mahali pa kuweka kichwa sintapanga nyumba za watu lazima nijenge manyumba yangu niwe na mahali pa kulala kila mahali tangu sasa uzaliwa wangu wamebarikiwa hakuna wakulaani kuanzia leo maongeo ya ngombe na kondoo na mashamba na biashara na kazi zimeshaongezeka sina biashara moja nimeongezewa nyingine na nyingine na nyingine nyayo zangu tumeshafika hapo piga makelele sema amen mpe mwanzako high five mwambie karibu kae mkaribishe kwenye kiti akae mwambie usiteseke duniani haleluya haleluya Weka mkono mmoja kifua nisema nimempata mokosi. Aliyenikomboa na roho ya laana. Na maangaiko na masumbufu ya maisha haya. Amenipa utulivu. Amenipa raha. Amenipa kustarehe. Usingizi wangu ni kama wa mtoto. Sintalala usiku na maangaiko ya mambo ya maisha. Amenituliza Yesu amenifurahisha Yesu amenipa maji ya utulivu ndani yangu Haleluya Wangapi wanaona kitu fulani hapa Kuna kuna nyayo zako zimefika mahali Sema nimeona miguu yangu ilipo kanyaga Hakuna wa kunitoa Sema nimejengwa hapo nimeshikiliwa hapo na misumari ya Yesu Kristo. Haleluya. Sema kuna alama yangu hapo ya kulipiwa. Sema haifutiki. Haleluya. Haleluya. Ndugu yangu, hizi hizi siri, hizi siri zimefichwa. Anizewahi kulisema Sulemani kwamba ni nani aliyeona hekima ni nani aliyepata maarifa maana biashara yake inapita dhahabu safi na ina faida kuliko fedha teule na ina thamani kuliko marijani na mtu apatae hizi siri hataona uzuni katika siku zake bali atazifurahia siku za maisha yake na mimi nimeona hizi siri Haleluya. Nimezifunga katika shingo. Ninaziona usiku na mchana. Ninaziimba. Ninazisema. Ninazihubiri. Ninamkanazo. 
hadanganyi mtu hapa tena yani unidanganyi kwenye maubiri ya muhubiri hata awe nani kwamba nipitie majaribu sipiti amechukua lana zangu wewe kama muhubiri amekwambia tutapambana na matatizo yetu Mungu ameruhusu hakuna kitu inaitwa matatizo hapa hakuna aibu hapa hakuna kuzarauliwa hapa hakuna kuchekwa hapa na kwambia hivi utamka asubuhi afya yako iko supa utatoka kazini kwako unafanikiwa supa utatoka na watoto wako watafaulu mitiani yao hawatakosa matokeo mazuri masomoni sema na mimi amen haleluya nampenda yesu viwango ambavyo nimemuona viwango ambavyo nimemuona siwezi kumkufuru tena hapa kila maombi naye yaomba siwezi yakosea milele ninayaelewa ninayojua haya maombi yako kwenye neno ninamwambia niseme nini bwana matendo yako ni makuu maisha ni mwangu fadhili zako ni kuu zinapita wingi wa bahari maji ya bahari umenibariki na maadui wameona hata kama sina hela umenibariki na maadui wamejua ninaongea mpaka maadui wakisikia kwenye nyumba ya pili wanasema amebarikiwa na nani na tunajua hata watoto wake wamefaulu wameshindwa kwenda shule lakini kumbe maneno yangu yanaumba yaliyotokea kwenye hili neno yanaanza kutengeneza mahali yanaanza kufungua anga yanaanza kufungua maeneo ambayo yamefungwa lakini nikianza kumwambia Mungu naomba unisaidie tayari maadui wanajua bado anapitia bado yuko kwenye msoto bado hajafaulu lakini watasikia tu nanyanyua mikono kwenye chumba changu cha kulala kama ninakaa kwenye nyumba ya kupanga na kuabudu wewe mokozi uliyowabariki watoto wangu na wamefaulu mitiani haleluya mwambie mwenzako wamefaulu siangalii karatasi zao leo ninaangalia neno linalonivuniambia amebariki uzao wa tumbo langu siongei tena wanalaana yale maneno yangu yanakuwa ni maneno ya Mungu yaliyo kinywa ni mwangu yanageuza giza linakuwa nuru na giza litaniweza tena giza litaniweza haleluya sema amen amen mgeukie jirani yako mwambie giza litaniweza Ngoja nikuonyeshe ile andiko lilivyo zuri la Yohana 3 la Yohana 1 mstari wa 3 Ni mstari wa 3 mstari wa 4 Lakini tunachukue mstari wa kwanza ndio unaolenga mstari wa 3 Haleluya Sema amina amina hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Sema amina. Sema neno aka, alikuwa Mungu. Haleluya. Hebu sasa na na vyote vinika huyo. Sawa eh? Huyo nani? Neno. Huyo nani? Vyote vilifanyika kwa neno la Mungu. Sikiliza. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika hakikufanyika chochote sikiliza hii lugha ni ngumu eh tukusikilizane ile methali iliyoko hapa iko methali hapa haleluya sema vote vilifanyika kwa huyo neno ndani yangu na pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika kuwa laana kwangu mimi sina laana tena haleluya sema kimefanyika kitu sahihi kingine kilichofanyika sahihi afya mafanikio uzima kila kazi njema imeshafanyika twende katika waibrania 4 waibrania 11 sikiliza ninavyosema maana unatakiwa uwe na hilo ninalo neno katika kinywa changu Waibrania 11:3 Maandiko haya 
maandiko haya sikiliza tu nimekusomea kule mstari wa tatu. si ndio Yohana si ndio eh na hapa nakusomea mstari wa tatu. hii ni kumaanisha kuna sababu ambapo ukiangalia hasa kibiblia sisi tunawasoma kibiblia kwenye eneo lingine la akili tunasema hii ni code number au namba siri hii ni namba siri ya kufungua anga fulani uingie sawa eh unafungua network fulani unafungua siri fulani iliyofichwa kwa hiyo wayahudi wanaangaliaga namba siri kwenye maandiko bwana yesu asifiwe anasema kwa imani tofahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa nini kwa neno la Mungu hapo mwanzo kulikuwa hapo nani neno alikuwa Mungu sema amen amen na hapa anasema kwa neno la Mungu hata vitu vinavyoonekana havikufanywa havikufanywa kwa vitu dhahiri nenda mwanzo tatu mwanzo moja mwanzo moja mstari wa tatu. Mungu akasema Unasikia hiyo lugha? Mungu akasema iwe. Ndio mara ya kwanza Mungu anaanza kuumba iwe. Haleluya. Hii ni namba siri. Na wewe na mimi leo tunaanza iwe. Katika yale ambayo hayakuepo sasa yameshafanyika. Imekushakuwa. Imeshaumbwa tayari. Kwenye neno lake lile kinywani mwako limeshaumba jambo. Sina kazi haipo tena kinywani mwako. Mungu amenipa kazi. Sina pesa haipo kinywani mwako. Mungu amenipa pesa. Sina biashara Mungu ameondoa mdomoni mwako sina. Amesema iwe tayari imekuwa. Piga kelele sema imekuwa. Sina afya haipo mwilini mwako tena. Imeandikwa umeponywa. Imekuwa afya. Haleluya. Yasiyo kuepo yamekuepo. Sio kwa vitu dhahiri kwamba umepata vidonge ukala moja mbili tatu ah umeponywa kwa neno kwa kupigwa kwake nimeponywa saa hii mimi ni msima hata kama kulikuwa na maumivu saa hii mimi ni msima hata kama mgongo nauma saa hii mimi ni msima kwa kupigwa kwake nimeponywa hata kama sina pesa mfukoni mimi tajiri mimi sio maskini saa hiyo hiyo imeumbwa ikishaumbwa imeumbwa Kwa hiyo ni kanuni ya Mungu kusema na ni kanuni ya wewe kusema Haleluya Tumeelewana muda umeisha Dakika ngapi zimebaki Dakika kumi. Mtanirushu Mna amani Ni saa dakika ishirini Niende paka dakika kumi zishe na nusu Simko sawa. Chakula kwa tumbo na tumbo ni kwa chakula. Kuna saa ya kula sema amina. Lakini tukiendekeza tumbo sana tutakosa vingi. Sasa tuondoe njaa. Sema amina. Na chakula kichelewe kuiva. Alafu tumalizie ndiko letu. Kuna mtu ana njaa hapa. <laughs> Ananiombea nimalize saa hii. <laughs> Mimi nimezuia hiyo cha hutaisikia tena. Nipe si dakika zangu kumi Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Sema ninao mdomo. Uliojaa neno. Kwa ajili ya kuumba. Visivyokuepo. Visivyokuepo. Vimeshatokea maana neno lake liko moyoni mwangu na kwenye kinywa changu ninalisema tunaenda sawa eh sasa twende Yeremia moja. hapa ninawapata watu wanaitwa waumbaji waliopewa na Mungu kuumba sema amina amina sema nimepewa na Mungu neno ili asio kuwapo yawepo yaliyofanyika katika Kristo watu wayaone nilivyotendewa Yeremia moja mstari wa nne. Neno la Bwana lilinijia kusema kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua sema amen 
na kabla hujatoka katumboni na alikutakasa sema amina sema hilo neno limeshatimia sema tena limeshatimia sema amenitakasa haleluya tunakubaliana eh sema sina sina takataka za ukoo sina tena magonjwa ya ukoo sema sina dhambi za ukoo amenitakasa sema sina umaskini wa ukoo ukoo utabaki maskini lakini mimi sio masikini ukoo utakuwa na wagonjwa lakini mimi sina tunaenda sawa sawa eh tangu tumboni amenitakasa nime nimekuweka nime kuwa nabii wa mataifa nimekuweka kuwa msemaji wa mambo yatokee ndo lugha ya hii mnenaji wa mambo nabii ni msemaji anayenena sawa sawa eh hebu sema neno la bwana limenijia likanitekasa likanifanya niseme Mungu anachosema twende chini kidogo anasema ndipo niliposema a bwana Mungu tazama siwezi kusema maana mimi ni mtoto mstari wa saba lakini bwana akaniambia usiseme usiseme mimi ni mtoto nasikia hiyo lugha eh usiseme mimi masikini usiseme siwezi tunaelewana watu wa Mungu eh hilo neno kuomba mimi siwezi halipo kwetu mimi sina halipo kwetu halipo kwenye asili ya waliozaliwa na Mungu tunaenda sawa eh sema mimi naweza yote sema na yaweza mambo yote sema tena nimeshinda na zaidi ya kushinda sema nina nguvu hakuna naye niweza kushindana na mimi hizo ndo lugha zetu sema tena amina anasema Yesu utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake na utasema kila neno nitakalo kwa muru maana Mungu anataka kusema lili la kwake kwenye kinywa chako kwa hiyo atakutuma kwa kila mtu usimwambie mtu we ni maskini maana Mungu hajakutuma kukwambia we ni maskini usimwambie mtu hali ya maisha ya nyumbani kwenu kwamba tunapitia majaribu maana Mungu hajakutuma uambie watu unapitia majaribu usiwaambie watu ya kwamba roho ya mauti imesumbua kwangu hamna roho ya mauti kwenu kwenye nyumba yako hakuna mauti takayoingia unawaambia kabisa hakuna kifo kwetu nyumbani kwa nyumba yangu hakuna mauti inaingia wao watatangaza mauti kwako wao utasema mauti haingii watasema ufanikiwe utawaambia mimi nimebarikiwa kuliko wao hiyo ndo lugha Mungu anasema uwaambie watu yale nayo kwa muru wewe tunaenda sawa sema nimeelewa hiyo anasema mstari wa nane usiogope kwa sababu ya hao maana mimi ni pamoja nawe ni kokoa yasema bwana sema tayari Mungu yuko pamoja nami haleluya tunakubaliana yuko pamoja nasi anaendelea anasemaje Tisa. ndipo bwana akanyosha mkono wake yud have have he akanyosha mkono wenye alama sema amen sema nimeona alama kwenye mkono aliyonyooshea alama yenyewe ikoje msumari si ndio ni alama yenye kuonyesha Mungu amefanya sasa amefanyaje soma hilo neno soma hilo neno akaniambia tazama nime tia maneno yangu kinywani mwako nimetia maneno yangu kanyosha mkono wake haleluya na mkono wake una nini una alama ile alama ni nini neno lake hakuna maskini kwenu hakuna sia za hakuna maskini hakuna sia za sema amina sema nyumbani kwangu hakuna maskini sema hakuna upweke sema hakuna njaa haleluya sema nimeliona neno mkono ni mwake akaliweka mdomoni mwangu kaliweka wapi akakwambia nini angalia leo nimekuweka nime juu ya mataifa anasema na juu ya falme ili kuharibu kwa mdomo ili kuangamiza kwa mdomo 
ili kujenga kwa mdomo ili kupanda kwa mdomo sasa kazi nilionayo nyumbani kwangu hakuna njaa sema imeshangolewa hiyo sema imeshangolewa huo mtu wa njaa huo umaskini umeshabomolewa umesharibiwa haupo kwa jina la Yesu sema hakuna madeni kwangu hakuna kukosa kwangu hakuna kupungukiwa hiyo ndio lugha tunayoongea yenye kuwekwa kinywani mwetu ndipo bwana akanyosha mkono wake akaweka ile neno yud have have he kibrania haleluya ndipo bwana akaniambia umeona anamwambia hivi nimekuweka juu hiyo ndio raha yangu jana tulisoma tumewekwa juu ya falme na mamlaka na enzi na nguvu na usultani sema amina amina sasa kazi yako ni kufungua mdomo kuangamiza sema nimeshaona maadui zangu wameangamizwa kwa jina la Yesu sema Yesu amewaharibu amewabomoa bomoa amewafunjuka vuruga amewaangamiza wote amewangoa wote haleluya ndio Yesu alichokuja kutufanyia Alafu anasema tena neno la Bwana likarejea kusema Yeremia unaona nini? Yeremia akasema tazama naona fito ya mlonzi. Fito manake fimbo ya mti wa mlonzi. Amen. Ule mti wa mlonzi ndio mti ambao kwenye watu wawili watatu na wana kwenye Biblia. Mwanamke wa Serepta alikuwa ameenda kuokota kuni njaa iko kwenye nchi njaa iko ameenda Elia kumbe Elia ana, ana ni Elia eh? anaambiwa neno kwa yule mwanamke bwana anampeleka kwa sababu kwenye mikono ya yule mwanamke kuna miti mbili ya kuni mbili ya kuni ya msalaba ule nyoka na msalaba ule unyanyuliwa hivi ambao ni fito ya mlonzi amempata masia kwenye kazi hili ya msalaba ndipo ambapo njaa haitakuepo. Kwa yule mama akasema mimi naokota kuni hizi nikale na mtoto wangu tufe. Elia akasema hafi mtu hapo. Kuna fito ya mlonzi hapo. Sema amen amen. Amekuja Yesu kwa ajili yetu hatutakufa tena. Piga kelele sema amen amen. Kaiona tena fito ya mlonzi kwenye mkono wa Musa. Anachunga anachunga wanyama wa baba mkwe. Amen. Amen. Baba mkwe anastawi anafanikiwa. Fimbo iko na, na Musa mkononi. Mungu anamwambia Musa, hey! Mimi ni bwana Mungu wa baba zako. Na nikutokea ili nikutume misi ukawafanye waziri wale walioko tumwani, watoko tumwani. Akamwambia bwana, aah. Kwanza hiyo kazi mimi siwezi. Nilikimbia huko, niliogopa watanikamata, wataniua. Mimi sasa nikirudi kule, aah na kutuma mimi niko pamoja na wewe nitajuaje una nini mkononi akasema ninayo fimbo weka chini hana habari amemshika Yesu mkononi na amekuwa maskini anafanya kazi kwa watu na anaye Yesu mkononi Halo mwambie mwenzako unayo Yesu mkononi kazi yako haitaharibika usiwatajirishe wengine na wewe ukateseka Haleluya Sema nimempata Yesu katika mikono yangu. Sema katika mikono yangu. Haleluya. Sijui kama mnanisikiliza vizuri. Sema amen amen. Hule ndo mti Yesu. Ndo mti Yesu aliyesulubiwa. Kulipa maka, makosa yako. Kwa hiyo hakutakufa mtu kwako. Na hakutakuwa na njaa kwako. Mpigie Yesu makofi mazuri. Ndio pale Musa anaambiwa weka fimbo chini inageuka nyoka ishike imegiruke imekuwa fimbo anaenda kwa farao waambia waachie watu wangu anamwambia hii hii ishara kwenu mtawaachia wana wa Israeli akaweka fimbo ikawa nyoka farao akacheka akasema hata na sisi tuna fimbo zinafanana na hiyo tunaweza wakaziweka fimbo zao Musa fimbo wake ikaanza kula wale wengine ndio maana Yesu liye naye ndiye anaharibu nguvu za wachawi wengine wowote wanaoshindana na wewe hawakuwezi kabisa sasa unaye Yesu usiogope kwa neno la Bwana likamjia Yeremia kusema unaona nini ah namuona Yesu 
Haleluya. Hebu sema nimemwona Yesu. Na Mungu akasema umeona vema. Maana na mimi nalitazama neno langu. Kumbe Yesu ndio neno. Nipate kulitimiza. Sasa Yesu amekuja, amekuja kutimiza. Kwa hiyo naomba hivi tusiwe waoga wa kufikiri maisha ya kesho yakoje. Sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. Simama miguu yako dakika zangu kumi zimeshaisha.